Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and merciful Heavenly Father, thank you so much for when you love us and save our souls. Banal at mahabagin naming amang Diyos, maraming salamat po sa inyong pag-ibig sa amin at pagliligtas sa aming kaluluwa. We were miserable sinners who are supposed to go to eternal hell because of our sins. Kami po ay mga masirabling makasalanan na rarapat na matungo sa walang gang impyerno dahil po sa aming mga kasalanan. For such as, the Lord shed precious blood and died on the cross to forgive our sin forever. Para sa mga katulad namin, dumanak ang mahalagang dugo ng Panginoon at namatay sa krus upang patawarin ang aming mga kasalanan magpakailanman. And you made us children of the Lord. At ginawa niyo po kaming mga anak ng Panginoon. We sincerely thank you so much for your wonderful grace. Kami po ay taos pusong nagpapasalamat dahil sa iyong biyaya at malaking pag-ibig. Because the Lord loved us by giving even your life to us, we also want to love you with all that we have. Dahil inibig kami ng Panginoon sa umagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay para sa amin, Nais din namin ibigin ka sa lahat ng bagay na meron kami. We especially thank the Lord for saving us in our useful days. Kami ay, nanu- uh, kami ay lalang magpapasalamat sa Panginoon sa pagliligtas mo sa amin sa mga araw ng aming kabataan. And we believe that the Lord has plans that you saved us in our youthful days. At kami ay naniniwala na may plano ang Panginoon kaya iniligtas mo kami habang kami ay nasa kabataan pa. And Lord, please help us all to live worthy of your calls. At Panginoon, tulungan mo po kaming mabuhay na karapat-dapat sa iyong pagtawag. And protect us all from the COVID-19. At protektahan niyo po kaming lahat mula sa COVID-19. And please help us so the COVID-19 will disappear as soon as possible so that we can lead a normal life of faith. At pakiusap, tulungan niyo po kami upang ang COVID-19 na ito ay maglaho sa lalong madaling panahon upang mapangunahan kami sa normal na pumuhay pananampalataya. And thank you for allowing us to hold the youth group retreat. At maraming salamat din po sa pagpapahintulat sa amin na magdaos ng youth group retreat. During this retreat, please guide all brothers and sisters so that their faith can be restored and they can live the rest of their lives more powerfully. Sa panahon ng retreat na ito, pakiusap gabayin niyo po ang lahat ng mga kapatid upang ang kanilang pananampalataya ay manumbalik at maggawa nilang mabuhay sa titira nilang buhay ng may higit na kalakasan. Help us to follow the Lord without shaking in any situation. Tulungan niyo po kaming sumunod sa Panginoon nang hindi nagagalaw sa anumang sitwasyon. There are especially our families who are still not saved. Lalo na po, mayroon pa din po sa aming mga pamilya ang hindi pa po naliligtas. Lord, please work in the middle of us so that all of them can be saved this year. Panginoon, pakiusap, kumilos po kayo sa gitna po namin upang silang lahat po ay maligtas sa taong ito. If there are brothers or sisters who are not in good health among us, please help them to be recovered quickly. Kung meron po sa aming mga brothers or sisters na hindi maganda ang kalusugan, pakiusap, tulungan niyo po silang agad na gumaling. This time, we gathered here in order to learn the word of the Lord. Sa oras na ito, kami po ay nagkatipon dito upang matutunan ang salita ng Diyos. Please give us understanding and wisdom so that we can clearly realize your word. Pakiusap, bigyan niyo po kami ng pangunawa at karunungan upang malinaw naming maunawaan ang iyong salita. Please touch our heart through the word of the Lord and engrave your words on our heart. At pakiusap, hipuin niyo po ang aming mga puso sa magitan ng salita ng Panginoon at iukit niyo po ang iyong mga salita sa aming mga puso. From the beginning of this time to the end, the Holy Spirit is with us and help us. Mula sa pasimula ng oras na ito hanggang sa matapos, ang Espiritu Santo ang sumama sa amin at tumulong sa amin. In the name of Jesus, we pray. Sa pangalan ni Jesus, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Okay. Let's open our Bibles to 2 Timothy chapter 3, verse 15. Buksan po natin sa ating Biblia sa ikalabang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 17. 2 Timothy chapter 3, verse 15. Ikalawang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 15. Verse 15 to 17. Verse 15 to 17 po. Let's read it together. Sabay-sabay po nating basahin. At kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Yesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katuwiran 
upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. What we are going to study together this time is Bible study for Christians. Ang atin pong pag-aaralan ng sama-sama sa oras na ito ay Bible study para sa mga Kristiyano. It can be said that this topic is very important for all Christians, especially for youth group brothers and sisters. Masasabi po na ang mga paksang ito ay napakalaga para sa lahat ng mga Kristiyano, lalo na po sa mga kabataang Kristiyano. The passage we have just read also tells us two reasons Why the Bible is important? Ang talatang ating pong binasa ay nagsasabi din po sa atin ng dalawang dahilan kung bakit ang Biblia ay mahalaga. Verse 15 says, The Holy Scriptures which are able to make you wise for salvations through faith which is in Christ Jesus. Sinabi sa po sa verse 15, ang mga kasulatan, ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Yesus. The only way you can be saved is through the Bible. Ang tanging paraan na kayo po ay maligtas ay sa magitan ng Biblia. No one can be saved without knowing the Bible. Walang sino man po ang maaaring maligtas nang hindi nalalaman ang Biblia. Without knowing the Bible, you cannot understand the love of Jesus. Kung walang kaalaman sa Biblia, hindi mo maunawaan ang pag-ibig ni Jesus. Without knowing the Bible, you cannot know the way to heaven. At kung wala yung kaalaman sa Biblia, hindi mo malalaman ang daan patungo sa langit. Only through the Bible, you can be saved. Sa pamagitan namang ng Biblia, kayo ay maaaring maligtas. That's why Jesus said in John chapter 5 verse 39, you can have eternal life through the scriptures. Kaya po sinasabi sa ni Jesus sa Juan 5.39, magkakaroon lamang kayo ng buhay na wala hanggan sa magitan ng mga kasulatan. And secondly, the Bible helps those who are saved to live the right uh, life of faith. At ikalawa po, ang Biblia ang tumutulong sa mga naligtas upang mapangunahan sa tamang buhay pananampalataya. So according to verse 16, it says the Bible gives us for doctrine and sometimes for the proof of us. Kaya ayon po sa verse 16, sinasabi po na ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng pagtuturo at minsan ay para sawayin tayo. And the Bible corrects our mistakes. At tinutuwi din po ng Biblia ang ating mga pagkakamali. And the Bible gives us instructions in righteousness. At ang Biblia po yung nagbibigay sa atin ng pagsasanay sa katuwiran. So, as in verse 17, The Bible makes us perfect men of God. Kaya po, gaya ng sa verse 17, ginagawa ng Biblia na tayo ay maging ganap na tao ng Diyos. So, the Bible helps us to do all the good works of God. Kaya po, ang Biblia ang tumutulong sa atin na gawin ang lahat ng mabubuting gawa ng Diyos. That's why we can live the right Christian life through the Bible. Kaya po, magagawa natin mabuhay ng matuwid sa mga kristyano sa magitan ng, bu- ng Biblia. So, the Bible is the only way we can say We can be saved, and the only way we can live the right Christian life. Kaya po ang Biblia ang tanging paraan upang tayo ay maligtas at tanging paraan upang magawa nating mabuhay sa matuwid na pumuway Kristiano. But what if someone turns away from the Bible and refuses to listen to it? Kunit paano po kung may isang taong tumalikod sa Biblia at tumangging pangkinggan ito? If he is an unbeliever, he cannot be saved. Kung siya po ay hindi mananampalataya, hindi po siya maliligtas. And if a saved Christian does like that, he cannot lead the right life of faith. At kung gawin naman niya ng isang Kristiyano, hindi siya mapapang hindi siya mapapangunahan sa matuwid na buhay pananampalataya. And there will be no more, no fruit of faith in him. At hindi po magkakaroon ng bunga ng pananampalataya sa kanya. And he cannot Uh, do the work of God. At hindi niya po magagawa ang gawain ng Diyos. That's why we can say that it is important that we learn the Bible. Kaya po masasabi natin na napakalaga na matutunan ang Biblia. And no matter how much we stress the importance of the Bible, we never go too far. At gaano man natin binigyang diin ang kahalaga ng Biblia, hindi po tayo mapapalayo. So, Because God's word is so important, we must truly love the word. Kaya dahil ang salita ng Diyos po ay napakalaga, dapat nating tunay na ibigin ang salita. If we respect and love someone, we will try to do his word without taking his word lightly. Kung ginagalang at mahal natin ang isang tao, susubukan natin gawin ang kanyang salita nang hindi gaanong binabaliwala ang kanyang salita. That's why many people of faith in the Bible delight in the word, love it, and they were always close to it. Kaya po maraming tao ng pananampalataya sa Biblia ang nalugod sa salita, inibig po ito, at palagi silang malapit dito. 
Let's have a look at Job chapter 23. Tingnan po natin sa Job kapitulo 23. Verse 12. Versikulo 12. Job chapter 23, verse 12. Job kapitulo 23, versikulo 12. If you find it, let's read Kung it together. Kung nakita niyo na po, sabay-sabay po nating basahin. Ako'y hindi miwalay sa utos ng kanyang mga labi. Pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Job said that he had treasured the word of his mouth more than his necessary food. Sinabi po ni Job na pinagyaman niyang mga salita ng kanyang bibig higit pa sa kanyang kinakailangang pagkain. Even though there are times that he could he couldn't food, he uh, he read the word of God. Kahit na may mga oras po na hindi siya makakain, binabasa niya yung salita ng Diyos. As you all know, Job suffered great hardship. Gaya po ng inyong nalaman, si Job po ay nagdusa ng matinding kahirapan. He was the richest man in the east. Siya ang pinakamayamang tao sa silangan. But he lost all his fortune overnight. Ngunit nawala lahat ng kanyang kayamanan sa buong magdama. And on the same day, he lost ten children. At sa parehong araw din po, nawala, nawalan siya ng sampung anak. And he had been suffering for several months by getting sick with his body. At siya po ay nagdurusa ng maraming buwan dahil sa pagkakaroon ng sakit sa kanyang katawan. And his wife told him to curse God and die. At sinabi sa kanya ng asawa, asawa niya na sumpay ng Diyos at mamatay na. But this time, the friends who heard the news came and uh, condemned Job because he had sinned and was punished. Ngunit sa pagkakataong ito, yung mga kaibigan niya na karinig ng balita ay dumating din po at tinatulan si Job sa pagkat siya ay nagkasala at pinarusahan. But it was not that he was suffering such a hardship because of his sins. Pero hindi dahil sa kanyang kasalanan kaya siya nagdusa ng gan- ganyang kahirapan. Rather, he served the Lord purely and honestly. Sa halip, siya po ay naglingkod sa Panginoon na may dalisay at totoo. What do do if we had this happen? Ano po ang gagawin natin kung nangyari po ito sa atin? Perhaps many people have left God and the church. Marahil maraming tao po yung iiwanan ng Diyos at aalis sa church. However, although he was in great pains, uh, both physically and mentally, he didn't leave the Lord. Gayunpaman, kahit na siya po ay nasa matinding sakit, physical o mentally po, hindi niya iniwanan ang Panginoon. And he must have so starved, Because he had lost everything. At tiyak na siya po ay gutom na gutom na dahil wala na sa kanya ang lahat. However, he says that he longed for the word of the Lord more than his necessary food. Gayun pa man po, sinabi niya na hinahangad niya yung salita ng Panginoon ng higit pa sa isang tiyak na pagkain. Like Job's word, we must have the heart to long for the Lord's word even if we ever go hungry. Tulad ng mga salita ni Job, dapat na magkaroon tayo ng puso na naisin o hangarin ang mga salita ng Panginoon kahit na maguto man tayo. The Lord will make known to him many mysteries of the Lord. Ay papaalam sa kanya ng Panginoon ang maraming hiwaga ng Panginoon. Let's have a look at another verse. Psalm chapter 119. Tingnan po po natin yung isa pang verse. Awit, kapitulo 119. Psalm chapter 119. Awit, Kapitulo 119, verse 127. Versikulo 127. Psalm chapter 119, verse 127. Awit, Kapitulo 119, versikulo 127. Okay, let's read it together. Masahin po natin. Kaya't aking iniibig ang mga utos mo, nang higit kaysa ginto, higit kaysa dalisay na ginto. In this message, David said, He loves the word of the Lord more than gold. Sa mga talatang ito, sinabi po ni David na iniibig niya ang salita ng Panginoon kaysa ginto. David said that if a man asked him to choose between the word of God and the gold, He would choose the word of the Lord. Sinabi po ni David na kung may isang taong magtanong sa kanya na mamili sa pagitan ng salita ng Diyos at ginto, pipiliin niya po ang salita ng Panginoon. What is do if you were David? Ano po ang gagawin niyo kung kayo po si David? If someone tells us to choose either the Bible or gold, 
What did you choose? Kung may isang tao magsabi po sa atin na mamili sa panggitan ng Biblia at ginto, ano po ang pipiliin ninyo? Many years ago, I asked someone the same question. Maraming tao na din po yung nakakaraan. Tinanong ko din po yung isang tao ng parehas na tanong. Then he said, he would choose gold. Pagkatapos sinabi niya po na pipiliin niya daw po ang ginto. And he said that he would sell the gold and buy the Bibles with that money first. And then, He would have that change. At sinabi niya po na ibibenta niya daw yung ginto at bibili muna ng Biblia sa perang iyon at kukunin niya po yung matitira o sukli. So, I smiled and said, you are so genius. Kaya napangiti po ako at sinabi sa kanya, ikaw ay napakatalino. David is telling us how much he valued God's word through this word. Sinasabi po ni David sa atin kung gaano niya pinapalagan po yung salita ng Diyos sa magitan ng mga salitang ito. Perhaps David didn't uh, exchange God's word even if uh, As summons gave him not only all gold on earth, but also the whole world. Marahil, hindi po ipagpapalit ni David ang salita ng Diyos kahit na may magbigay sa kanya. Hindi lamang ang lahat ng ginto sa mundo, kundi pati na din ang buong sanlibutan. I hope that we too should cherish the word of God and live with such an attitude. Umaasa po ko na dapat din nating pahalaga ng salita at mabuhay na may ganitong pag-uugali. Then the Lord will love us with a greater love. At pagkatapos po, ibigin tayo ng Panginoon na may malaking pag-ibig. And the Lord will uh, give more grace in our lives. At, siya ay mag- at ang Panginoon po ay magbibigay sa atin ng maraming biyaya ng Panginoon sa ating mga buhay. Verse 92 Verse, ni- uh, verse 92 po Verse 92. Verse, uh, verse 92 po. Let's read it together. Sabay-sabay po nating basahin. Kung ang kautusan mo'y hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. David says that the Lord's law has been his delight in his life. Sinabi po ni David na yung kautusan ng Panginoon ay naging katuwaan sa kanyang buhay. Verse 97. Verse 97 po. Let's read it together. Sabay-sabay po nating basahin. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan, ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. David loved the Lord's word so much, so he meditated all day long. Mahal na mahal po ni David ang salita ng Panginoon, kaya binubulay-bulay niyo po ito sa buong araw. Verse 131. Sa verse 131 po. Let's read it together. Sabay-sabay po nating basahin. Binuksan ko ang aking bibig ng maluwag at humihingal ako sapagkat ako ay nasasabik sa mga utos mo. David longed for the commandments of the Lord and opened his mouth and panted. Nada, nasasabik po si David sa mga utos ng Panginoon at binubuksan yung kanyang bibig ng maluwag at humihingal. It is as if when the mother bird came to feed the chicks in the nest Uh, often their mouths and barked in order to eat that. Gaya po ito nang kung dumating ang inahing ibon upang magpakain, ang mga sisiw sa pugad po ay binubuka po nila yung kanilang mga bibig at sumisigaw upang kainin iyon. Like David, if we uh, draw near to the word and pray that we will ask the Lord and make us aware of it, He will give, give us many things. Katulad po ni David, kung tayo ay malapit sa salita at mananangin na humiling sa Panginoon at ipaalam sa atin ito, bibigyan niya tayo ng maraming bagay. David was not different from us. Si David po, hindi naman naiiba mula sa atin. Just as David was saved through Jesus, so were we saved through Him. Gaya ni David na naligtas sa magitan ni Jesus, tayo din po ay naligtas sa magitan niya. And we were living and eating and drink under the same sky. At tayo po ay nabubuhay at kumakain na tumiinom sa ilalim ng parehas na langit. If so, we, like David, must yearn for, meditate, and live close to the word of the Lord. Kung gayon, tayo po, katulad ni David, dapat na naisin ito, pagbulay-bulayan, at mabuhay na malapit, malapit sa salita ng Panginoon. In order to say it, the Lord wrote the story of David in the Bible to tell it. Upang masabi ito, isinulat ng Panginoon ang kwento ni David sa Biblia upang sabihin ito. Let's have a look at Psalm chapter 112. Tingnan po natin sa awit 112. Psalm chapter 112. Awit kapitulo 112. Verse 1. Versikulo 1. Let's read it together. Sabay-sabay po natin basahin. 
Purihin ang Panginoon, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na lubos na nagagalak sa kanyang mga utos. David said that blessed are those who greatly delight in the commandments of the Lord. Sinabi po ni David na mapalad ang tao na lubos na nagagalak sa mga utos ng Panginoon. However, some Christians do not delight in the word of the Lord. Kayon pa man, may ilang Kristiyano po na hindi nagagalak sa salita ng Panginoon. They hear and learn the word from the vague sense of duty that they were saved. Napakinggan nila at natutunan ang salita mula sa hindi tiyak na pagkaunawa ng tungkulin na sila inaligtas. And some Christians delight in the word of the Lord. At may ilang Kristiyano po ang nagagalak sa salita ng Panginoon. So they delight in listening and learning the Bible. Kaya nagagalak po sila sa pakikinig at pag-aaral ng Biblia. And some Christians delight greatly in the word of the Lord. At may ilang Kristiyano na lubos na nagalak sa salita ng Panginoon. So they have the greatest pleasure in learning the word of the Lord. Kaya meron po siya lang malaking kasiyahan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. And they made the word of the Lord their standard and try to live according to the word. At ginalaw, ginawa po nila na yung salita ng Panginoon ang kanilang pamantayan at sinubukang mabuhay ayon sa salita. And they always draw near to the word of the Lord. At sila po ay palaging malapit sa salita ng Panginoon. And they take the greatest pleasure in preaching the word of the Lord. At sila ay labis na nasisihan sa pangangaral ng salita ng Panginoon. So we must become such Christians who delight greatly in the word of the, the Lord. Kaya tayo po ay dapat na maging ganitong mga Kristiyano na, na lubos na nagagalak sa salita ng Panginoon. So because of the Because the word of the Lord is so important to us, the Lord wants it to dwell in us richly. Kaya dahil po yung salita ng Panginoon ay napakalaga para sa atin, nais po ng Panginoon na manatili ito sa atin ng sagana. Let's turn to Colossians chapter 3. Buksan, tingnan po natin sa Colossians kapitulo 3. Colossians chapter 3 verse 16. Colossians kapitulo 3 versikulo 16. Okay, let's read it together. Sabay-sabay po nating basahin. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa magitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. The Lord is telling us, Let the word of Christ dwell in you richly. Sinasabi po sa atin ng Panginoon, manirahan na wang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. The Lord wants His word to dwell in us richly. Nais ng Panginoon na yung kanyang salita ay manirahan sa ating sagana. However, some Christians do not have the word of the Lord in their heart, but their thought and experiences abound. Gayunpaman, may ilang mga Kristiyano na walang salita ng Panginoon sa kanilang puso ngunit ang kanilang mga saloobin at karanasan po yung sagana. So, he will do according to his own thought rather than the Lord's word. Kaya gagawin niya po yung ayon sa kanyang sariling kaisipan kaysa sa salita ng Panginoon. If the word of the Lord dwell in us abundantly, we can live the Lord's wills in all things. Kung ang salita ng Panginoon ay mananatili sa atin ng sagana, magagawa nating mabuhay sa kalooban ng Panginoon sa lahat ng bagay. So, we should try to put the word of the Lord in our heart more abundantly. Kaya dapat po nating subukan na ilagay yung salita ng Panginoon sa ating mga puso ng sagana. Let's turn to 2 Peter chapter 3 verse 18. Buksan po natin sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 18. 2 Peter chapter 3 verse 18. Kalawang Pedro chapter 3 verse 18. Okay, let's read it together. Sabay-sabay po nating basahin. Subalit, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagliktas na si Yesu Kristo. Sumakan niya nawa ang kalwalatian ngayon at sa hanggang sa araw ng walang hanggang. Amen. In this word, the Lord told us that we have to grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Sa salitang ito, sinasabi sa atin ng Panginoon na kailangan natin lumago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. 
As time goes by, the grace of the Lord and the knowledge of the Lord must grow in us. Sa paglipas ng panahon, ang biyaya ng Panginoon at pagkakilala sa Panginoon ay dapat na lumago sa atin. We need to know what kinds of grace the Lord had given us. Kailangan nating malaman kung ano yung uri, kung anong uri ng biyaya ng Panginoon ang binibigay sa atin. We must know what kinds of grace the Lord is still giving us. Dapat nating malaman kung anong uri ng biyaya ibinibigay pa sa atin ng Panginoon. And we must know what kind of grace the Lord will give us in the future. At dapat nating malaman kung anong uri ng biyaya ang ibibigay sa atin ng Panginoon sa hinaharap. As we grow in the knowledge of the grace the Lord has given us, we will overflow in gratitude. Habang lumalago ang pagkakilala sa biyayang ibinibigay sa atin ng Panginoon, tayo ay mag-uumapaw sa pasasalamat. Those who are full of gratitude will live powerfully to repay for the Lord's grace. Ang mga puno ng pasasalamat ay mabubuhay na may matapang na pagsusukli para sa biyaya ng Panginoon. And he will live more and more yearning for the grace of the Lord. At siya ay mabubuhay ng higit at higit pa sa paghangad para sa biyaya ng Panginoon. And the persons will never want to leave that grace. At ang tao iyon ay hindi niya kailanman gugustuhin iwanan o iwan ang biyaya na iyon. In addition, we must grow in the knowledge of the Lord. Bilang karagdagat, dapat tayong lumago sa pagkakilala sa Panginoon. The more we know who uh, the Lord is, the more fear of the Lord we will have. Kapag mas kilala natin kung sino ang Panginoon, mas magkakaroon tayo ng takot sa Panginoon. The Lord is not only to give a favor to us, but also He is the faithful ones who disciplines us when He sins. Ang Panginoon ay hindi lamang magbibigay ng pabor sa atin, ngunit Siya rin po ang nakakatakot na dumidisiplina sa atin kapag nagkakasala tayo. The Lord does not tolerate any sins and He will hold us accountable for it. Hindi po pinapayagan ng Panginoon ang anumang kasalanan at palanagutan niya tayo para dito. If para you know, If we know about Him, we will not dare to sin. Kung alam natin ang tungkol sa Kanya, hindi tayo maglalakas loob na magkasala. In addition, the Lord is Almighty. Bilang karagdagan po, ang Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Nobody can beat the Lord. Walang sino man ang makakatalo sa Panginoon. So we must get to know increasingly how wonderfully the Lord has power. Kaya dapat nating lalong makilala kung gaano kamanghamangha ang kapangyarihan ng Panginoon. So if so, we can be bold without fear. Even in the many difficulties we face in our lives. Kung gayon, maaari tayong maging matapang ng walang kinakatakutan kahit na sa maraming paghihirap na kinakaharap natin sa ating mga buhay. And we will live experiencing the Lord's help. At mabubuhay tayo na nararanasan ang tulong ng Panginoon. The person or soul will not be able to leave the Lord. Ang taong iyon ay hindi rin magagawang iwanan ng Panginoon. We must grow in the grace of the Lord and in the knowledge of the Lord. Dapat tayong lumago sa biyaya ng Panginoon at sa pagkakilala sa Panginoon. And it is the Bible that tells us exactly what the grace of the Lord is and what kinds of power The Lord has. At ito pong Biblia ang nagsasabi sa atin ng eksakto kung ano ang biyaya ng Panginoon at kung anong uri ng kapangyarihan mayroon ang Panginoon. That's why we can say that we can grow from the grace of the Lord and the knowledge of the Lord through the Bible. Kaya po, masasabi natin na ang maaari tayong lumago mula sa biyaya ng Panginoon at sa pagkakilala sa Panginoon sa magitan ng Biblia. But Israel, people of God, didn't do that. Pero ang Israel po, yung bayan ng Diyos, hindi po nila ginawa yan. They didn't have the knowledge of God. Wala silang kalaman patungkol sa Diyos. Let's have a look at Hosea chapter 4, verse 1. Tingnan po natin sa Hosea, kapitulo 4, versikulo 1. Hosea chapter 4, verse 1. Hosea, kapitulo 4, versikulo 1. Hosea chapter 4 verse 1 Let's read it together Sabay-sabay po nating basahin Dinggin ninyo ang salita ng Panginoon o mga anak ni Israel sapagkat ang Panginoon ay may usapin laban sa mga naninirahan sa lupain sapagkat walang katapatan o kabaitan man ni kalaman tungkol sa Diyos sa lupain This passage is telling Israel that they have no knowledge of God Sinasabi ng talatang ito na yung Israel po ay walang kaalaman tungkol sa Diyos They who are God's 
uh, people had no knowledge of God. Sila na bayan ng Diyos ay walang kaalaman tungkol sa Diyos. Imagine it. Isipin niyo po ito. There is an old couple but if a husband didn't know much at all about his wife, then would the wife is so sad. Merong isang matandang mag-asawa po, ngunit kung ang isang kung ang asawang lalaki ay hindi niya masyadong kilala yung kanyang ang yung kanyang asawang babae po, hindi ba malulungkot yung asawang babae? But God's people, Israel has no knowledge of God. Ngunit ang bayan ng Diyos, ang Israel ay walang kaalaman tungkol sa Diyos. Verse 6. Sa verse 6 po. Let's read it together. Sabay-sabay po nating basahin. Ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, itinakwil din kita bilang aking pari. At yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin ding lilimutin ng iyong mga anak. In this passage, God said, My people were destroyed for lack of knowledge. Sa talatang ito, sinasabi po ng Diyos, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Israel was ruined because they had no had and lacked a knowledge of God. Ang Israel po ay nawawasak dahil sa kakulangan sa kalaman sa Diyos. They had no knowledge of the Bible or God, so they are against God and serve other gods than God, and they destroyed. Wala silang kalaman sa Biblia o sa Diyos, kaya po naging laban sila sa Diyos at pinaglingkuran ang ibang mga Diyos kaysa sa Diyos, at sila ay nawasak. They had no knowledge of God, so they destroyed as they served the Lord without without a love for the Lord. Wala silang kaalaman sa Diyos kaya't nawasak sila habang naglilingkod sila sa Panginoon nang walang pag-ibig sa Panginoon. Because they had no knowledge of God, they thought God was only in temples made by human hands. Dahil wala silang kaalaman sa Diyos, iniisip nila na yung Diyos ay nasa mga tem ay nasa mga templo lamang na ginawa ng kamay ng tao. So they pretended to be holy in the temple, but they were so evil and dirty outside the temple. Kaya nagpapanggap silang maging banal sa loob ng templo, ngunit sila po'y napakasama at marumi sa labas ng templo. Eventually, they were destroyed by such sins. Kalaunan, nawasak sila sa gayong mga kasalanan. Because they had the knowledge of God, so they thought to eat well and live well only on earth. Sapagkat wala silang kaalaman sa Diyos, ah, hinahangad lamang nilang kumain ng maayos at mabuhay ng maayos sa mundong ito. And because uh, they had no knowledge of God, they were rejected, crucified, and killed Jesus Christ, the last chance to repent. Sapagkat wala silang kaalaman sa Diyos, kanilang tinanggihan, ipinako at ipinat pinatay si Yeso Cristo ang huling pagkataon na magsisi. And then they were ruined. At pagkatapos, sila ay nawasak. Let's turn to 1 Corinthians chapter 2. Tingnan po natin ikalawang Korinto chapter 2. Verse 8. Versikulo 8. 1 Corinthians chapter 2 verse 8. Ikalawang Korinto kapitulo 2 versikulo 8. Let's read it here. Sabay-sabay po natin basahin. Walang sino man sa mga pinuno ng sanlibutang ito ang nakaunawa nito sapagkat kung naunawaan nila ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng Kalotian. At the time of Jesus, Israelite officials didn't recognize Jesus Christ. Sa panahon po ni Jesus, yung mga pinuno ng mga Israelita ay hindi nila nakilala si Jesus si Kristo. So, they crucified and killed Jesus. Kaya't ipinako nila sa krus at pinatay si Jesus. As a result, Israel, as you know it, was terribly judged and destroyed for centuries. Ang resulta po, ang Israel, gaya ng ating nalalaman, ay labis na inatulan at nawasak sa loob ng maraming siglo. That's why we too shouldn't be such a foolish Israel. Kaya po, tayo din po ay hindi dapat na maging tulad sa mga hangal na Israel. We must have a knowledge of God. Dapat tayo magkaroon ng kalaman tungkol sa Diyos. And we must not be satisfied with just being saved. At dapat na hindi tayo makontento na tayo po ay ligtas lamang. As time goes by, we must get to know the Lord more and be closer to Him. Sa paglipas ng panahon, dapat nating makilala ng higit pa ang Panginoon at maging malapit sa Kanya. We must become so by drawing near to the Word of God. Dapat tayo ay, ay maging gayon sa magitan ng paglapit sa salita ng God Diyos. God wants it to us. Ito po yung nais ng Diyos para sa atin. As we draw closer to the Word of the Lord, we can achieve spiritual growth and maturity. 
habang papalapit tayo sa salita ng Panginoon, makakamit natin yung spiritual na paglago at ganap na gulang. So, we need to study the Bible. Kaya kailangan po nating pag-aralan ang Biblia. It is very important that we read the Bible a lot and listen to a lot of sermons. Napakalaga po na magbasa tayo ng Biblia ng maraming beses at makinig ng maraming mga sermon. That's why, don't miss the sermons Sunday or Wednesday. Kaya po, huwag niyo pong palampasin o kaligtaan ang sermon sa linggo o sa Merkulis. And you have to keep learning God's Word. At kailangan mong patuloy na matutunan ang salita ng Diyos. However, it is not possible to understand the Bible in depth Uh, only by doing this. Gayun pa man po, hindi maaari na maunawaan ng malalim ang Biblia sa magitan lamang ng paggawa nito. So we must study the Bible ourselves. Kaya dapat tayo po mismo yung mag-aral ng Biblia. Let's turn to Psalm chapter 111. Tingnan po natin sa awit 111. Psalm chapter 111 Our... verse 2. Awit, Kapitulo 111, Versikulo 2. Let's read it together. Masayin po natin. Dakila ang mga gawa ng Panginoon na pinag-aaralan ng lahat ng nalulugod sa mga iyon. The work that the Lord has done are so great and many. Ang mga gawa na ginawa ng Panginoon ay dakila at marami. So, if we don't study them, we can know that in detail. Kaya kung hindi natin sila pag-aralan, hindi natin yun malalaman ng detalyado. In particular, Christians can be sensed to have experienced the great works of the Lord. Lalo na po, masasabi na yung mga Kristiyano po yung nakaranas ng dakilang mga gawa ng Panginoon. We have received an exceedingly great grace of salvation. Tayo po ay tumanggap ng labis na dakilang biyaya ng kaligtasan. So the greatest Lord became our Father. Kaya yung dakilang Panginoon po ay naging ating Ama. And now, with joy, we are living and doing the exceedingly great work of the Lord in Christ. At ngayon, na may kagalakan, tayo po ay nabubuhay at ginagawa ang labis ng dakilang gawa ng Panginoon kay Kristo. Then, we should study the work of the great great Lord. Kung gayon, dapat nating pag-aralan ang gawain ng dakilang Panginoon. But the work of the Lord is the detailed in the Bible. Ngunit ang gawain ng Panginoon po ay detalyado sa Biblia. So we need to study the Bible closely. Kaya kailangan nating pag-aralan ng maigi yung Biblia. And Unlike the books of the world, the Bible is written by Holy Spirit. At hindi po katulad ng mga libro sa sandibutang ito, ang Biblia po ay isinulat ng Espiritu Santo. So there is something for us that it takes to study the Bible. Kaya meron pong isang bagay para sa atin na kinakailangan upang mapag-aralan ang Biblia. First, as in Psalm chapter 119 verse 18, we need to pray, Open my eyes that I may see wondrous things from your law. Una po, gaya po ng sa awit 119 versikulo 18, kailangan po nating manalangin, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangang mga bagay sa kautusan mo. We shouldn't just read the Bible without any prayer or preparations in our hearts. Huwag lamang nating basta basahin po yung Biblia ng walang anumang panalangin o paghanda sa ating mga puso. If we pray to the Lord and read His Word, He will open our eyes. Kung mananalangin tayo sa Panginoon at babasahin yung Kanyang salita, bubuksan niyo po yung ating mga mata. And He will make us realize His Word. At gagawin niya po na maunawaan natin ang Kanyang salita. Then, how should we study the Bible? Kung gayon po, Paano natin dapat pag-aralan ng Biblia? Let me tell you, tell you a few things you need for effective Bible study. Hayaan niyo po, sabihin ko sa inyo ang ilang mga bagay na kailangan po mo para sa mabisang pag-aaral ng Biblia. First of all, we must read the entire Bible in order to study the Bible. Una sa lahat, dapat nating basahin ang buong Biblia upang mapag-aralan ang Biblia. Everything in the Bible is given by God because we need it. Lahat ng nasa Biblia po ay ibinigay ng Diyos sapagkat kailangan natin ito. However, if we read only the Bible that we like or read only the Bible that it is to read, you will not have the balanced knowledge. Ngayon paman kung babasahin namang natin yung Biblia na gusto po natin o babasahin namang yung Biblia na madaling basahin po, hindi tayo magkakaroon ng balancing kaalaman. So, we have to read the whole Bible. Kaya kailangan na po natin basahin ang buong Biblia. Therefore, it is recommended to read 
at least three chapters a day in parallel with the Old and New Testament. Sa mga katawid po, ipinapayo na magbasa tayo ng hindi bababa sa tatlong chapter sa isang araw na kahanay po ng luma at bagong tipan. Of course, for those who have just been saved, we recommend that you read the New Testament five times first. Siyempre po, para sa mga kakaligtas lang, inirekomenda po namin na basahin mo muna ang bagong tipan ng limang beses. Because the Old Testament contains Uh, a lot of difficult content. It is necessary to get used to the easier New Testament. Dahil ang lumang tipan po ay naglalaman ng maraming may hirap na nilalaman. Kaya kinakailangan muna na masanay sa mas madaling bagong tipan. And then, I think it would be helpful to read in at least three chapters of the Old, Test, Old and New Testaments every day. At pagkatapos, sa palagay ko po, magiging kapakipakinabang po ang pagbabasa ng hindi bababa sa tatlong chapters ng luma at bagong tipan araw-araw. If you continue to read the Bible like that, you will first become familiar with the name of people, places, and terms in the Bible. Kung magpapatuloy kang basahin ang Bible, Bilya, tulad nito, magiging pamilyar ka una sa pangalan ng mga tao, lugar at mga katawagan sa Biblia. And as you read the Bible, difficult content will come out. At sa pagbabasa mo po ng Biblia, lalabas po yung mahihirap na nilalaman. For example, the description of the structure of the tabernacles in Exodus is confusing even if you uh, read it. And you will not even know what it means. Halimbawa po, yung paglalarawan po ng pagkakayari sa tabernakulo sa Exodus po ay nakakalito kahit nabasahin niyo po ito at hindi mo malalaman kung ano yung kahulugan nito. Or so, the festivals and sacrifice in Leviticus are uh, difficult to read and difficult to understand. Gayun din po yung mga pagdiriwang at paghandog sa Levitiko ay mahirap basahin po at mahirap unawain. Or so, the prophecies of the Old Testament and the prophecies of Revelations are also difficult to understand. Gayun din po yung mga propesya ng lumang tipan at ang mga propesya ng apokalipsis ay mahirap din po maunawaan. So, some people just don't read it and move on next. Kaya po yung ilang mga tao po, hindi na lang nila ito babasahin at magpapatuloy sa kasunod po. However, you should read it not and not skip it. Kayo pa man dapat mo po itong basahin at huwag laktawan ito. Because everything in the Bible is given by uh, God, so we need it. Dahil lahat ng nasa Biblia po ay binigay ng Diyos sapagkat kailangan natin ito. And it is because you can understand the Bible little by little, as much as our faith grows, and as our knowledge of the Bible accumulates. At dahil maaari nating maintindihan yung Biblia po ng paunti-unti habang lumalago yung ating pananampalataya, at habang naiipon yung ating kaalaman sa Biblia. So, we need to read the Bible evenly so that we can accumulate the overall knowledge of the Bible. Kaya kailangan po nating basahin ng pantay-pantay ang Biblia po upang maipon natin yung pagkalahatang kaalaman sa Biblia. And secondly, we must try to understand the Old Testament based on the New Testament. At pangalawa po, dapat nating subukang unawain ang lumang tipan batay sa bagong tipan. Because the New Testament is a substance and the Old Testament is a model. Sapagkat ang bagong tipan po yung sangkap at yung lumang tipan po yung halimbawa o modelo. So we can say that the uh, commentary on the Old Testament is the New Testament. Kaya't masasabi po natin, ang paliwanag sa lumang tipan ay ang bagong tipan. So, if you know the New Testament well, you can understand the Old Testament properly. Kaya kung alam mong mabuti ang bagong tipan, maintindihan mo ng maayos ang lumang tipan. Example, include the shadows and substance. Halimbawa po, yung, sama sa mga halimbawa po dito, yung mga anino at mga sangkap. However, If we only look at the shadows, we cannot know the reality exactly. Gayun pa man po, kung titinan lamang natin yung mga anino, hindi natin eksaktong malalaman ang katotohanan. It's not known exactly whether it is a shadow of a beast, a shadow of a person, or of a shadow of an object. Hindi natin di po natin malalaman ang eksakto kung ito ba ay isang anino ng isang hayop, isang anino ng isang tao, isang anino ng isang bagay. When we, but when we see the reality, we can know, uh, we know exactly what it is. Pero kapag nakita na po natin ang katotohanan, malalaman natin ang eksakto kung ano ito. Just like that, since the New Testament is a substance, we must try to understand the Old Testament based on the New Testament. Katulad po nito, dahil ang bagong tipan ay sangkap, 
dapat nating subukang unawain ang lumang tipan batay sa bagong tipan. For example, there is a story of Jacob in Genesis. Limbawa po, may kwento po ni Jacob sa Genesis. Jacob stole the blessing of the first one from his brother. Kinuha po ni Jacob yung pagpapala ng panganay mula sa kanyang kapatid. So, Esau tried to kill uh, Jacob. Kaya sinubukan po ni Esau na patayin si Jacob. Then the mother knew of this and sent Jacob to the house of his uh, maternal uncles, Laban, to escape Esau. Nang mga gayon, mala, nalaman po ito ng kanilang ina at pinapunta niya po si Jacob sa bahay ng tiyuin niyang si Laban upang makatakas kay, kay Esau. So, Jacob is on his way and on the way, in the evening, he put his head on stone pillow, pillow and fell asleep. Kaya si Jacob po ay papunta na at sa daan, sa gabi, Iniligay niya po sa kanyang ulo na isa sa mga bato at nakatulog. But in a dreams, a ladder from earth to heaven appeared. Ngunit sa panaginip na, ngunit siya po ay nanaginip, isang hagdan mula sa lupa hanggang sa langit ang lumitaw. And angels went to up down the ladder. At ang mga anghel po ay nagmamanhikmanaog sa hagdanan. But in John chapter 1, Jesus said that the ladder is Jesus himself. Ngunit sa Juan chapter 1 po sinasabi na Jesus po yung hagdan. Sinasabi na yung hagdan po ay Jesus mismo. The Gospel of John revealed the meaning of ladder in the Genesis. Inihayag ng Ibanghelyo ni Juan ang kaulogan po ng hagdan doon sa Genesis. It means that Jesus is the one who connects uh, God and man who have been cut off due to sins. Ibig sabihin po na si Jesus po, siya po yung mismong nag-uugnay nag sa Diyos at sa tao na naputol dahil sa kasalanan. Also in Genesis chapter 12, we can see the slaughter of sheep at the past one, past, Gain, past over. Gayun din po sa Exodus chapter 12, makikita po natin yung pagpatay ng mga tupa sa Paskwa. God told Israel to choose on uh, one year old males without blindness, kill it, and sunset, and sprinkle the blood on the doorpost and lintel. Uh, sinabi ng Diyos sa Israel po na pumili sila ng isang taong gulang na lalaking tupa na walang kapintasan, Patayin ito sa paglubog ng araw at iwisik ang dugo sa mga haligi ng pintuan sa itaas ng pin at sa itaas ng pintuan. Exodus chapter 12 rec recorded only that so we don't uh, really know what it means. Iyon lamang po yung naitara sa Exodus chapter 12 kaya hindi po talaga natin alam kung ano yung kahulugan nito. However, in 1 Corinthians chapter 5 verse 7 in the New Testament, it says that Jesus is the Passover lamb. Gayun pa man po sa unang Corinto 5.7, sa bagong tipan, sinasabi po ni Jesus, siya po yung kordero ng Pasko. So, if we uh, interpret uh, Exodus chapter 12 by applying the fact that Jesus is the Passover lamb, we can understand its meaning. Kung gayon po, kung bibigyan natin ng kahulugan yung Exodus chapter 12 sa magitan ng paglalapat ng katotohanan na si Jesus ang kordero ng Pasko, maaari din natin maaari natin maunawaan ang kahulugan nito. To slaughter a lamb without blemishes tells us that Jesus was without sin. Ang pagpatay sa isang kordero na walang kapintasan ay nagsasabi po na si Jesus po ay walang kasalanan. And they caught a one year old male which means Jesus is fully grown. At, tumil, at tumuli po sila ng isang taong gulang na lalaki. Nangangulagawan po ito na siya po, si Jesus po ay nasa ganap na gulang. Thus, Jesus died as a full, fully grown man at the age of 33. Gasa gayon po, namatay si Jesus bilang isang may ganap na, katan, na gulang po na lalaki sa edad na 30, uh, 33 years old. And Jesus died on the cross at 3 p.m. in the afternoon. Thus is the command to cut uh, catch them at the sunset. At Jesus po ay namatay sa krus ng alas tres ng hapon. Tulad din po ng kautosan na manghuli sila sa paglubog ng araw. Or so, to put blood on the doorpost and rental means believing in the blood of Jesus in our mind who atone for our sins. Gayun din po yung paglalagay ng dugo sa mga haligi ng pintuan at sa itaas ng pintuan ay nangangulog ang pagsampalataya sa dugo ni Jesus sa ating puso na, magtub, na nagtubos sa ating mga kasalanan. Let's turn to 1 Corinthians chapter 10. Tinan po natin sa unang Korinto, Kapitulo Gis. 1 Corinthians chapter 10, verse 1 hanggang 4. Unang Korinto, Kapitulo Gis, versikulo 1 hanggang 4. Okay, 
Actually, let's get it. Sabay-sabay po natin itong basahin. Mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat. At lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. At lahat ay kumain ng, i- ng isang pagkaing espiritual. At lahat ay uminom ng isang inuming espiritual. Sapagkat sila'y uminom sa batong espiritual na sumusunod sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. In the book of Exodus, the Israelites escaped Egypt and passed through the Red Sea. Sa aklat po ng Exodus, yung mga Israelita po ay nakaalis sa Egypto at dumaan sa dagat na pula. And they lived in the wilderness and God gave them manna and they ate it. At sila po ay nanirahan sa ilang at binigyan sila ng Diyos ng manna at kinulang kinain ito. And when they were having a hard time because they were uh, there was no water, Moses struck the struck the rock and water came out and they drank. At nang sila po ay nahihirapan sapagkat walang tubig, hinampas pa ng Moses yung bato at dumabas ang tubig at uminom sila. There is a such a things written, but what it means is not written there. Meron pong mga ganitong bagay na nakasulat, pero yung kahulugan po nito ay hindi po nakasulat doon. But the verse we just read tells me tells us its meaning. Ngunit, ngunit, pero yung verse po na binasa lamang natin ay nagsasabi sa atin ng kaulugan nito. In verse 2, all were baptized in the cloud and in the sea. The part, parting and passing of the Red Sea signifies baptisms that is salvation. At sa, sa verse 2 po, at lahat ay nabautismohan kay Moises sa ulap at sa dagat. Ang paghahati po at pagdaan po sa dagat na pula ay nangangulagang bautismo na ito yung kaligtasan. And in verse 4, it says that the rock means Christ. At sa verse 4 po, po, sinabi na ang bato ay nangangulagang si Kristo. But they drank a spiritual drink from the rock. Ngunit uminom sila ng isang spiritual na inumin mula sa bato. This means that the Holy Spirit was given to us through Christ. The word was given and grace and truth were given. Ibig sabihin po nito na yung Espiritu Santo ay ibinigay sa atin sa magitan ni Kristo, ang salita ay ibinigay at biyaya at katotohanan ay ibinibigay. So when you understand the Old Testament uh, based on the New Testament, we can interpret in correctly. Kaya uh, kaya nga po kapag naunawa natin yung lumang tipan base sa bagong tipan maaari natin itong may paliwanag ng tama. And third, we must try to understand parables or poetic expressions of events in clearly articulated passage. At pangatlo po, dapat nating subukang unawain po yung mga talinghaga o mga patula na pagpapahayag ng mga kaganapan sa malinaw sa malinaw na binikas ng mga talata. There are many parables and poetic expression in the Bible. Naparami pong mga talinghaga at patulang pagpapahayag sa Biblia. However, parables, poetic expressions, and events are meant to teach important content through the through them. Gayun pa man po ang mga talinghaga, mga patulang pagpapahayag at mga kaganapan ay inilaan po upang magturo ng mahalagang nilalaman sa magitan ng mga ito. But what you should know is that Not every word in the parables has meaning. Ngunit ang dapat po nating malaman ay hindi lahat ng bawat salita sa mga talinghaga ay may kahulugan. So there is no misunderstandings when you understand parables, poetic expressions, and events through clear passages. Kaya't wala pong maling pagkaunawa kapag naiintindihan natin yung mga talinghaga, patulang pagkapahayag at mga kaganapan sa magitan ng malinaw na mga talata. Let's have a look at Matthew chapter 13. Kinang po natin sa Mateo kapitulo 13. Matthew chapter 13 verse 47 Mateo chapter 13 versículo 47 verse 47 to 50 versículo 47 hanggang 50 Okay let's read it together Sabay-sabay po natin itong basahin Gayun din naman, ang karian ng langit ay tulad sa isang lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng iba't ibang uri ng isda. Nang ito ay mapuno, hinila nila ito sa pangpang, umupo sila at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang masama. Gayun ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at kanilang ihiwalay ang masama sa matutuwid at itapon sila sa pagon ng apoy. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. 
In Matthew chapter 13, Jesus told many parables. Sa Matthew chapter 13 po, binanggit po ni Jesus yung maraming mga talinghaga. This is one of them. At ito po yung isa sa kanila. Jesus spoke of the kingdom of heaven uh, through the parable of fish in a fishing net. Nagsalita po si Jesus tungkol sa karya ng langit sa magitan ng talinghaga ng isda sa isang lambad. And the Lord says that He angels will separate the wicked uh, from among the just and fish ya separate from a net. At sinabi ng Panginoon na ihiwalay ng mga anghel ang mga masama mula sa batutuwid na tulad ng paghiwalay ng mga isda mula sa isang lambat. And the Lord says that the wicked will be thrown into the furnace of fire. At sinabi ng Panginoon na yung masama ay itatapon sa pugon ng apoy. The furnace of fire here means hell. Ang pugon ng apoy po dito ay nangangulog ang impyerno. However, in this verse, the Lord says that the angels will separate the wicked uh, from among the justice. Gayun paman, gayun paman po sa talatang ito, sinabi ng Panginoon na iiwalay ng mga anghel ang masama mula sa mga matutuwid. Then, since those who are saved are righteous, does this mean that even among those who are saved, there are those who go to hell? Kung gayon, dahil po yung mga naliktas ay matutuwid, nangangulugan po ba ito na kahit sa mga naliktas, may mga pupunta sa impyerno? We can misinterpret this verse in this way. Maaari po tayong magkaroon ng maling pagkaunawa sa verse na ito sa ganitong paraan. But you should know this verse is a parable. Ngunit dapat nating malaman na yung talatang ito po ay isang talinghaga. So we need to understand the parable to clearly clear pep. Kaya kailangan po nating maunawaan yung talinghaga sa magitan ng malinaw ng mga sipi o talata. In John chapter 10 verse 28 the Lord said, I give them eternal life and they shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hand. Sa Juan 10:28 po sinabi ng Panginoon, sila ay binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailan may hindi sila mapapahama at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. This is not a parable but a clear statement. Hindi po ito isang talinghaga pero isa itong malinaw na pahayag. That's why the Lord said that once a person is saved, he will never go to hell. Kaya po sinabi ng Panginoon na kapag ang isang tao ay naligtas, hindi na siya pupunta sa impyerno. So we can know that the righteous in this verse does not differ to those who have been saved. Kaya malalaman po natin na yung mga matuwid sa talatang ito ay hindi tumutukoy sa mga ligtas. Because the Lord said that the angel will separate the wicked from among the righteous, we can see that the righteous here are not righteous in the sight of God. Sapagkat sinabi ng Panginoon na ihiwalay ng mga anghel ang mga masama sa mga matutuwid, at makikita po natin na yung mga matuwid dito po ay hindi matuwid sa paningin ng Diyos. They looked righteous in the eyes of men, but they are not righteous men in the eyes of God. Mukha po silang matuwid sa paningin ng mga tao, ngunit hindi sila matuwid sa paningin sa mata ng Diyos. So, in other words, in the eyes of people, they looked like saved peoples, but they are not in the sight of God. Kaya sa madaling salita po, sa mata ng mga tao, mukha po silang mga taong ligtas, pero hindi po sa paningin ng Diyos. Because God is not fooled by lies, it means He filters out such people. Dahil ang Diyos po ay hindi nadadaya ng mga kasinungalingan, ibig sabihin po nito na sinasala niya ang gayong mga tao. So we need to understand parables and poetic expressions through clear passages. Kaya kailangan po nating maunawaan yung mga talinghaga at patula na pahayag sa magitan ng malinaw ng mga talata. And fourth, We have to try to understand the Bible correctly in context. At pang-apat po, kailangan nating subukang maunawaan ang Biblia ng tama na kaugnay po sa mga kaugnay na kahulugan. This Bible is written in text. Ang Biblia ito po ay sinulat sa mga salitang pangungusap. Or so the Bible is made up of sentences. Gayun din ang Biblia ito po ay binubuo ng mga pangungusap. So when there is a sentence, there is a context. Kaya't kung may isang pangusap po, meron din po itong kaugnay na kahulugan. The Bible is connected with the context, content, before and after. Ang Biblia po ay konektado, magkakonektado na may nilalamang kaugnay na kahulugan bago at pagkatapos. Therefore, we must understand the Bible according to the uh, context before and after it. Sa mga katwid, dapat po nating maunawaan yung Biblia ayon sa kaugnay na kahulugan bago at pagkatapos nito. However, sometimes there is a A case where only one sentence is interpreted strangely, regardless of the front and back. Gayun pa man po, kung minsan may mga pangyayari na kung saan ang isang pangusap lamang ang naiiba ang kaulugan 
nang hindi po alintana yung yung nasa unahan o yung nasa likod. We should make that mistake. Dap, uh, dapat na hindi natin gawin yung pagkakamaling iyon. For example, Isaiah chapter 43 verse 1 says, But now, thus say the Lord who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel. Halimbawa po sa Isaiah, sinasabi po sa Isaiah 43 versikulo 1, Ngunit ngayon, gani, ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon, siya na lumalang sa iyo, O Jacob, siya na nag-anyo sa iyo, O Israel. This chapter is about the nation of Israel. Ang chapter nito po ay patungkol sa bansang Israel. And in verse 10, the Lord says, You are my witnesses and my servant whom I have chosen. At sa verse 10 po, sinabi ng Panginoon, Kayo ay aking mga saksi at aking lingkod na aking pinili. That's why you refer to Israel here. Kaya po ang salitang kayo ay tumutukoy sa Israel sa Israel po. But Jehovah's Witnesses say, we are written, Jehovah's Witnesses using only this way. Pero sinasabi po ng mga saksi ni Jehovah, kami yung mga saksi ni Jehovah, ginagamit lamang po nila yung salitang ito. It is ignoring both the false front and back context of the Bible. Ito po ay hindi pagpansin sa parehong kaugnay na kaulugan sa sa nauna o sa likod ng Biblia. So, if you look at the Bible according to the context, you can understand its meaning accurately. Kaya po, kung titingnan natin ang Biblia ayon sa kaugnay ng mga salita, maunawa natin ng wasto ang kaulugan nito. And fifth, we should look for answer in the Bible for verses that are difficult for us to understand. At panglima, dapat nating hanapin yung mga sagot sa Biblia para sa mga talata na mahirap para sa atin na maintindihan. As you read the Bible, there are passages that are difficult to understand. Habang binabasa natin ang Biblia, may mga talata na mahirap maunawaan. In the case, we must look for answer in other passages in the chapter or within that Bible or seek answer in other scriptures. Sa kaso ngayon, dapat natin hanapin yung mga sagot sa iba pang mga talata o sa mga chapter o sa loob ng Biblia na iyon o maghanap ng mga sagot sa iba pang mga kasulatan. It is said that there are pairs in the Bible yes. Sinasabi pong may mga pare sa Biblia. So, for example, in Revelation chapter 13 verse 4, it says that the dragon gives power to the beast. Halimbawa po, sa Apokalipsis chapter 13 verse 4, sinasabi po dito na yung dragon po ay nagbigay ng kapangyarihan sa halimaw. Then, what are the dragon and the beast here? Kung gayon, ano po yung dragon at halimaw po dito? There is no answer in Revelation chapter 13, but... Chapter 12 verse 9 tells us what a dragon is. Wala po wala po yung sagot sa Apocalypse chapter 13 ngunit sinasabi po sa atin ng chapter 12 verse 9 kung ano po yung dragon na iyon. In chapter 12 verse 9, the great dragon was cast out, the serpent of old called the devil and Satan. Sa chapter 12 verse 9 po sinabi ang malaking dragon na itinapon ang ahas no na noon na tinawag na Diablo at Satanas. So the dragon refers to Satan. Kaya ang dragon po ay tumutukoy kay Satanas. And the beast is described in detail in Daniel chapter 7. At ang halimaw naman po dito ay inilarawan ng detalyado sa Daniel chapter 7. So a verse can have the same meaning in the same chapter. It can appear in another chapter and it can appear in another Bible again. Kaya po, ang isang verse po ay maaaring magkaroon ng parehong kaulugan sa parehong chapter. Maari din po itong lumitaw sa ibang chapter at maari din po itong lumitaw muli sa ibang aklat ng Biblia. That's why we need to find the answer in the Bible and understand the difficult verse in the Bible. Kaya po, kailangan nating hanapin yung mga sagot sa Biblia at maunawaan yung mahihirap na talata sa Biblia. However, it is important for those who do not have full knowledge of the Bible to read the entire Bible constantly and often because it is difficult to find the answer. Ngayon pa man, mahalaga po para sa mga wala pang buong kalaman sa Biblia na basahin ang buong Biblia ng tuloy-tuloy at madalas dahil mahirap pong maghanap ng sagot. And sixth, we need to understand exactly who the recipients of the Bible is and read it. At pang-anin po, kailangan nating maunawaan ng eksakto kung sino po yung tatanggap ng Biblia at basahin ito. The Bible has an recipients of writing. Ang Biblia po ay may mga tatanggap ng sulat. Jews, Gentiles, Northern America, Northern Israel, Southern Judah, sinners, Christians, and so on. There are so many recipients in the Bible. Yung mga Hudyo, mga Hintil, Hilagang Israel, Timog Judah, mga makasalanan, mga Kristiyano, at iba pa. Napakarami po ng mga tatanggap sa Biblia. So the content is different depending on who 
uh, the target is. Kaya po yung nilalaman ay magkakaiba po depende sa kung sino po yung target o pinatatamaan. For example, in the case of book of Hebrews, the recipients were Hebrews. Halimbawa po, sa usapin ng aklat ng mga sa aklat ng Hebreo, yung mga tatanggap po dito ay mga Hebreo. After Jesus was resurrected, many Jews were saved by the apostles. Pagkatapos po ng muling pagkabuhay ni Jesus, Maraming mga Hudyo po yung naligtas sa magitan ng mga apostol. And after they were saved, they continue to continues to be uh, persecuted. At pagkatapos po silang maligtas, patuloy po silang inuusig. Then some of them returned to Judaism and there are those who hear the gospels but hesitated to be saved. At pagkatapos po yung ilan sa kanila po ay bumalik sa Judaism at may mga na, uh, nakarinig ng ebanghelyo ngunit nag-aalangan po na maligtas. That's why the book of Hebrews tells such Jews that believing in Jesus and being saved was the best choice. Kaya nga po, sinasabi ng aklat ng Hebreo sa mga nat naturang hudyo na yun na ang pagsampalataya kay Jesus at ang maligtas ay ang pinakamabuting pagpili. So, the book of Hebrews explains the superiority of Jesus by comparing it with the Jewish rites, uh, priests, and other pre, pra, prophets. Kaya po, ang aklat ng Hebreo po ay nagpapaliwanag ng higit na kataasan ni Jesus sa magitan ng pagambing nito sa mga ritual ng mga Hudyo, pari at iba pang mga propeta. Because the writing target is different, the writing content is different. Dahil ang pinatatamaan ng sulat ay iba, ang nilalaman ng sulat ay iba din po. When you know those background and the recipients, We can better understand them when you read the Bible. Kapag alam natin yung background na iyon at ang mga tatanggap, maunawaan na mas maunawaan natin ang mga ito kapag binabasa natin ang Biblia. And eighth, in order to study the Bible, we should read the Bible asking the why questions. At ikawalo, upang mapag-aralan ang Biblia, dapat nating basahin ang Biblia na nagtatanong tayo, bakit? When you read the Bible, reading the Bible while asking the question why is a great help in meditating and studying the Bible. Kapag binabasa po natin yung Biblia at ang pagbabasa ng Biblia habang nagtatanong tayo ng bakit ay isang malaking tulong po sa pagbubulay-bulay at pag-aaral ng Biblia. When you read the Bible, just reading it does not help much. Kapag nagbabasa tayo ng Biblia, yung bastang pagbabasa lamang po nito ay hindi masyadong nakakatulong. But if you read the Bible without question, with questions, you can discover and learn many lessons. Pero kung nagbabasa ka ng Biblia na may mga katanungan, maaari mong matuklasan at matutunan ang maraming mga aral. For example, if there was an event, there are characters who appeared in that event. Halimbawa po, kung may isang kaganapan po o pangyayari, may mga tauhan po na lumitaw sa kaganapang iyon. And ask questions about the words or actions of the characters in the, in the event. At magtanong tayo tungkol sa mga salita o kilos ng mga tauhan sa pangyayaring iyon. Why did he say that? Bakit niya kaya sinabi yun? Why did he act like that? Bakit kaya ganun ang kilos niya? And why did God punish them like that? At bakit kaya sila pinarusahan ng Diyos ng katulad nun? And why did uh, this incident happen? At bakit kaya nangyari ang incident ito? And what does the, this event teach us? At ano ang itinuturo sa atin ng kaganapang ito? And what would I do if I were him? At ano yung gagawin ko kung ako siya? We can, this, we can ask these questions. Maaari, po tayo, maaari natin tanungin yung mga ganitong katanungan. And we prepare and write down the notebook in which we can write our questions. At maganda po tayo at magsulat sa isang notebook kung saan maaari natin isulat yung ating mga katanungan. And the answer to the question must be found in the Bible as mentioned earlier. At ang mga sagot sa tanong na yun ay dapat mong matagpuan sa Biblia tulad na nabanggit kanina. And as you know, God is fair. At gaya ng ating nalalaman, ang Diyos po ay makatarungan o patas. And God loved us so much that He gave His only begotten sons. At gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa atin na ibinigay niya yung kanyang tanging anak, tanging anak. And God is good. At ang Diyos po ay mabuti. So the Lord is one who leads us in the best way. Kaya ang Panginoon po yung siyang namumuno sa atin sa pinakamainam na paraan. And in the Lord is the one who gives us the best. At ang Panginoon po mismo yung mag, siyang magbibigay sa atin ng pinakamabuti. It is an absolute truth that never changes. Ito po yung tiyak na katotohanan na hindi nagbabago. So when you are looking for answers to questions, uh, we have to assure such attributes of God and seek answers. Kaya kapag naghahanap tayo ng mga sagot sa mga katanungan, dapat nating ipagpalagay 
ang gayong mga katangian ng Diyos at humingi ng mga kasagutan. In the case, you can learn the right lessons from the Bible. Kung gayon, matutunan po natin yung tamang mga aral mula sa Biblia. For example, let's think about an event that Adam and Eve ate uh, uh, forbidden fruit. Halimbawa po, pag-isipan po natin yung isang pangyayari nung kinain po ni na Adan at Eva yung pinagbabawal na bunga. We can ask these questions in the case. Maari tayong magtanong ng mga ganitong katanungan po sa kapangyarihan. Why did Satan work through the serpent? Bakit kumilo si Satanas sa magitan ng ahas? Why did Satan appear to Eve and uh, not to Adam? Bakit nagpakita si Satanas kay Eva at hindi kay Adan? How did Satan know of Eva's heart conditions? Pa- paano nalaman ni Satanas yung kalagayan ng puso ni Eva? Why did Eve fall into the Satan's temptation? Bakit nahulog si Eva sa tukso ng ahas? Why did Eve doubt God's commandment? Bakit nag-alinlangan si Eva sa utos ng Diyos? Why did Eve give Adam to forbidden fruit to eat? Bakit binigyan ni Eva si Adan ng ipinagbabawal na bunga upang kainin? Why did Adam eat the forbidden fruit from Eve? Bakit kinain ni Adan ang pinagbabawal na bunga mula kay Eva? We should meditate on such questions and look for answer in the Bible. Dapat nating pagbulay-bulayan yung mga ganitong katanungan at hanapin yung sagot sa Biblia. If there is no answer in the Bible, we must learn the uh, lessons by presupposing the attributes of God mentioned earlier. Kung wala yung sagot sa Biblia po, dapat nating manaman yung aral sa magitan ng pagpapalagay ng mga katangian ng Diyos na nabanggit kanina. In this way, you must make it a habit to ask questions while reading the Bibles and seek answers while uh, meditating. Sa ganitong paraan, dapat nating ugaliing magtanong habang binabasa po yung Biblia at hanapin yung mga sagot habang nagbubulay-bulay. Then we can learn many lessons from the Bibles and get to know the more, Lord more. Pagkatapos po, magagawa nating matutunan yung maraming mga aral mula sa Biblia at higit na makilala yung Panginoon. And we will be able to live humbly serving the Lord and the saints. At magagawa nating mabuhay na may kababaan sa paglilingkod sa Panginoon at sa mga banal. And uh, before we close, let me answer your questions about Bible study. At bago pa tayo magtapos, sasagutin ko po yung inyong mga katanungan tungkol sa pag-aaral ng Biblia. I was asked a total of six questions. Bali, tinanong po ako ng anim na mga katanungan. However, there are two questions related to this time's topic, and the last were questions about other topic. Gayunpaman po, mayroong dalawang mga katanungan na naugnay sa ating pinag-aaralan, at ang natitira po ay mga katanungan tungkol sa iba pang mga paksa. So I think those who ask the other topic questions probably share the answer at the other time. Kaya po sa palagay ko po, yung mga nagtanong na naiiba, malamang po mapapakinggan niyo po yung sagot sa mga susunod. And uh, one of the questions related to today's topic has already been explained during many pre- my preaching. At isa sa mga katanungang naugnay sa paksa ngayon po ay naipaliwanag ko na po sa aking uh, pangangaral kanina. So I'll just answer about one question. Kaya sasagutin ko lang po yung tungkol sa isang katanungan. What have you asked me these questions? Ang isa po sa inyo ay nagtanong sa akin ng katanungang ito. How can I recover my enthusiastic Christian life? I can no longer focus in the Bible readings because my mind is full of worldly things and I easily get to sleep, get sleep when reading. Ito po yung tanong, paano ko mababawi yung aking masiglang buhay kristyano? Hindi na ako nakatoon sa pagbabasa sa Biblia sapagkat yung aking isipan ay puno na ng mga makamundong bagay at madali akong inaantok kapag nagbabasa. First of all, you said that your passions for faith has cooled and you cannot concentrate on the Bibles. I don't know what the cause is, but it means that you have a disease of faith. Una sa lahat, sinabi mo na yung iyong passion sa pananampalataya ay lumamig at hindi ka nakatoon sa Biblia. Hindi ko po alam kung ano yung dahilan, pero tila ba meron kang sakit sa pananampalataya. When you get sick, we lose our Uh, appetite and we lose our motivation to do everything. Kapag nagkakasakit po tayo, nawawalan tayo ng gana sa pagkain at nawawala na at nawawala yung ating motibasyon na gawin ang lahat. Likewise, when we become ill with our faith, we lose uh, the taste of want and lose our motivation to live our life of faith. Gayun din po, kapag nagkasakit tayo sa ating pananampalataya, nawawala sa atin ang lasa ng salita ng Diyos at nawawala yung ating motivasyon na ipamuhay yung ating buhay pananampalataya. However, the reasons we cannot easily recover uh, from the condition is 
that we do not know how serious the condition is. Gayun pa man po, ang dahilan kung bakit hindi tayo madaling makabangon mula sa kondisyong iyon ay dahil hindi natin alam kung gaano kaluba ang kondisyong iyon. Suppose we fall ill and die. E pagpalagay po natin na nagkasakit tayo at namatay. If we share the news of from the doctor, uh, from that moment on, you will try to somehow cure the disease. Kung narinig po mo po yung balita mula sa doktor, mula sa sandaling iyon, susubukan mo pong gumaling kahit papaano sa sakit na iyon. However, the problem is that you don't take the disease of your face so seriously. Gayun pa man, ang problema ay, hindi mo siniseryoso yung sakit ng iyong pananampalataya. Because of it, you are distanced. Uh, distance the from God and your faith is slowly dying but you don't know it. Dahil dito, napapalayo ka sa Diyos at ang iyong pananampalataya ay unti-unting namamatay ngunit hindi mo ito alam. Wouldn't it be the most unhappy life for Christians to turn away from God? Hindi ba ito yung magiging pinakamalungkot na buhay para sa mga Kristiyano na tumalikod sa Diyos? And if you go uh, before the Lord in this state, You will be greatly rebuked. At kung harap ka sa Panginoon sa ganitong kalagayan, ikaw ay lubos na sasawayin. So, I'd like to say first that you have to take this matter seriously. Kaya nais ko munang sabihin na dapat mong seryosohin yung bagay na ito. And I ask you to pray the Lord with an honest desire to recover from this state of faith. At hiniling ko sa iyo na manalangin ka sa Panginoon na may taimtim na pagnanais na gumaling mula sa estado ito ng pananampalataya. Or so, ask brother and sisters in in the church to pray for your faith to be restored. Gayun din, hingiin mo yung panalangin ng mga kapatiran sa church para sa iyong pananampalataya na manumbalik. And since the word of the Lord is food for our spirit, you must read and listen to it. At dahil yung salita ng Panginoon ay pagkain para sa ating espiritu, dapat mong basahin at pakinggan ito. First, I want to tell you that you should use the best time to read the Bible. Una, nais kong sabihin sa iyo na dapat mong gamitin yung pinakamabuting oras upang basahin ang Biblia. When you read the Bible, if you read it at the most tiring time of the day, of the, of the day Anyone can't help but feel feel sleepy and unable to concentrate. Kapag nagbabasa tayo ng Biblia, kung babasahin natin ito sa pinaka nakakapagod na oras sa isang araw, kahit sino po ay hindi mapipigil ang makaramdam ng antok at hindi mo magagawang makapag-concentrate. That's why I suggest that you put your phone down uh, for a moment for moments and meditate on the Bible at the best time of the day. Kaya po, iminumungkahe ko na ibaba mo muna ang iyong cellphone ng ilang sandali at pagbulay-bulayin yung Biblia sa pinakamagandang oras sa isang araw. And in Jeremiah chapter 23 verse 29, God said that the word of God is like fire, fire and like a hammer that break, break the locks. At sa Jeremias 23-29 po, sinabi ng Diyos na yung salita ng Diyos ay parang apoy at parang maso na sumisira ng mga bato. Fire burns everything and makes it hot. Sinasunog po ng apoy ang lahat at ginagawang mainit. Therefore, if you draw near to the walls, the world will burn away the worldly things in your heart. Sa makatawid po, kung lalapit ka sa salita ng Diyos, susunugin ng salita ng Diyos yung mga makamundong bagay sa iyong puso. And because the world is like fire, if you near, draw near to the world, it will make you hot, your heart warm. At dahil ang salita po ay parang apoy, kung lalapit ka sa salita, papainitin nito ang iyong puso. That's why I recommend it. Then you who have the lost the enthusiasm of Christian life, set aside a week and listen to the word of the Lord for one week. Kaya po, ipinapayo ko po sa iyo, ikaw na nawala ang sigla ng buhay kristyano na, nag, ma, na magtabi ka o magtakda ka ng isang linggo at makinig ng salita ng Diyos sa isang linggo. It is okay for you to listen to different topics once, uh, uh, once a day or Repeat one topic every day, seven times a week. Mabuti para sa iyo na makinig sa iba't ibang mga paksa ng isang beses sa isang araw. Uulitin mo yung isang paksa araw-araw, pitong beses sa isang linggo. Either way, if you set aside time for a week and listen to the word, you will feel that your passion is restored. Sa alinmang paraan, kung magtatakda ka ng oras para sa isang linggo at makinig sa salita, mararamdaman mong manunumbalik ang iyong fashion. If there is no change, 
Uh, even after you have done so, please listen to the word until it becomes like that. Kung wala pa rin, kung wala pong pagbabago kahit na nagawa mo na ito, pakiusap mangyaring pakinggan mo yung salita ng Diyos hanggang sa maging ganito ka. Then the Lord will surely help you. At tiyak na tutulungan ka po ng Panginoon. The Lord wants His Word to dwell in us richly. Nais po ng Panginoon na yung Kanyang salita ay manarehan sa atin ng sagana. Especially when we are young, we can do a lot of things before God. Lalong-lalo na, habang tayo ay nasa kabataan, maraming bagay yung maaaring, maaaring natin gawin sa harap ng Diyos. In this precious time, I hope that all of you can draw closer to the Lord's Word, get to know the Lord more, and the law the providence of faith. Sa mahalagang oras na ito, umaasa po ako na kayong lahat ay magagawang lumapit sa salita ng Panginoon, higit na makilala pa ang Panginoon at matutunan yung pangangalaga sa pananampalataya. So I hope all the youth of the Lord in the Philippines have become Christians who are used dearly by the Lord. Kaya umaasa po ako na lahat ng kabataan ng Panginoon sa Pilipinas ay maging mga Kristiyano na labis na ginagamit ng Panginoon. Okay, let's all pray. Sige po, tayong kong lahat ay manalangin na. Thank you, Heavenly Father, for loving us and saving our souls. Salamat po, Ama, naming nasa langit sa pagmamahal sa amin at pagliligtas sa aming kaluluwa. Today, we gathered together to learn the word of the Lord. Ngayon, kami po ay nagkatipon ng sama-sama upang matutunan ang salita ng Panginoon. In this young age, lead us to long for the word of the Lord more, study it, and live. Sa panahon po ng kabataang ito, Pangunahan niyo po kami na hangarin ang salita ng Panginoon ng higit pa, pag-aralan nito at mabuhay. So help us so that your word dwell in abundantly in our hearts and we became lost youth uh, who always walk with you. Kaya pakiusap, tulungan niyo po kami na ang iyong mga salita ay manirahang sagana sa aming mga puso at maging mga kabataan ng Panginoon na laging lumalakad na kasama mo. Please help with the remaining youth group retreat schedules and join us. Pakiusap, tulungan niyo din po yung mga natitirang schedule ng youth group retreat at samahan niyo po kami. We pray in the name of Jesus who loves us. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus na nagmahal sa amin. Amen. Amen.